എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം കുറച്ച് നാളായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റലേഷനും സോളാർ ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല സാധനം ക്ഷമിക്കുക അപ്പം അതിന് പരിഹാരം എന്നോണമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സോളാർ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാം കഴിഞ്ഞ ഒരഞ്ചോ ആറോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അതായത് ഫൈനൽ കണക്ടിവിറ്റി ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കെ എസ് ഇ ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും റിനൻസ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് സുസ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഗ്രിറ്റൈ സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയസ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക കണ്ടാലേ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധനം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുകയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഇവർ ഇവരുടെ റൂൾസ് ഒന്നും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റുകളിലൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുക ഇത് പല സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലും പല രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചിലയിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലയിടത്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റോളേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പല കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും അവസാനം വരെ കാണുക ഇതാണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആൻഡ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ബി ഫോർണേഷൻഡ് എലോങ് വിത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇത് അപ്പൻഡിക്സ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സബ് ഡിവിഷൻ ഇത് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ബില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടും നെയിം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കിട്ടും കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കിട്ടും താരിഫ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് നെയിം ഓഫ് സോളാർ പ്ലാൻറ്റ് ഓണർ അഡ്രസ്സ് അതായത് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കോൺടാക്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് നെയിം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നാൽ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഓഫ് സപ്ലയർ ഓർ ഇൻസ്റ്റോളർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കോൺടാക്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോളർ പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടു ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളാർ പാൻ പവർ പ്ലാൻറ്റ് അത് എത്ര എത്ര കിലോ വാട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് പാനൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി പാനലിൻ്റെ മേക്ക് ആൻഡ് സീരിയൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഡി സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് ദ ഇൻവേർട്ടർ ഇസ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് വെദർ ദ സ്കീം കൺഫേംസ് ടു ദ സ്കീം അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ സി ആർ ഇ എസ് അത് ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി അത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പൂരിപ്പിക്കാം വെദർ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ
ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെദർ എനർജൈസേഷൻ അപ്രൂവൽ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ ഇ ഇ എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് നമുക്ക് ടെൻ കിലോവാട്ട് താഴെ എനർജൈസേഷൻ അപ്രൂവലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എനർജൈസേഷൻ അപ്രൂവൽ അത് നോട്ട് അപ്ലൈക്കബിൾ ആയിരിക്കും പത്ത് കിലോവാട്ടിൽ താഴെ വെദർ ഡി സി ഐസൊലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻകമിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും വെദർ ഐ വിഷ്വൽ ഐസൊലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബിഫോർ കണക്ടിവിറ്റി പോയിൻ്റ് അതായത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഐസൊലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനെല്ലാം ഈ വിഷ്വൽ ഐസൊലേറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് മാനുവൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അത് ആക്ച്വലി അത് നിർബന്ധമാണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആഡഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഐസൊലേറ്റർ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് എം സി ബി ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ആയോ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാനുവൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ആയി അത് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പവർ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിത്ത് റോൾ വയറിംഗ് കണക്ഷൻ ആസ് പെർ അപ്രൂവ്ഡ് സ്കീം ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെദർ എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എർത്തിങ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എ സി ഡി വി ഡി സി ഡി വി പിന്നെ ഡി സി സൈഡ് എർത്തിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പാനൽ ഇതെല്ലാം എർത്ത് ചെയ്യണം എർത്ത് ചെയ്യണം അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് പൂരിപ്പിക്കുക വെദർ ദ ഇൻവേർട്ടർ ഇസ് എക്യപ്ഡ് വിത്ത് ഫോളോയിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺ ഗ്രേഡ് ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓൺ ഗ്രേഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിനും അതുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വെദർ ഓവർ ആൻഡ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് ട്രിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ടർ ഓവർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിംഗ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിംഗ് ട്രിപ്പ് ടൈം സെറ്റിംഗ് ഇത് മൂന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കണം വെദർ ഓവർ ആൻഡ് അണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ട്രിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അതും ഉണ്ടാവും ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് ട്രൈ ട്രിപ്പ് ടൈം സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെദർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇത് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് അണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റിംഗ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ മേളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ഫോർമാറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ഐലൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് അത് ഷുവറായിട്ടും ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി ഐലൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഗ്രിഡ് ഫെയിലിയർ ട്രിപ്പ് ഡിലേ അത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് അത് ഗ്രിഡ് ഫെയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ട്രിപ്പ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് കൊടുക്കുക വിത്ത് ടൈം ഡിലേ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ റീ എനർജൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ റിസ്യൂമിങ് അതായത് പിന്നെ ഒരു ഒരിക്കലും ഗ്രിഡിൽ പവർ പോയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം അറുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ചാർജ് ആവുന്നത് അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റീ എനർജൈസേഷൻ ടൈം ഡിലേ സെറ്റിംഗ് അത് യെസ് കൊടുത്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫർണിഷ് അബോ അട്രൂവർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഫിഡവിറ്റ് പോലെയുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇൻസ്റ്റോളർ കൺസ്യൂമറിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോളർ സൈൻ ചെയ്യുക സീൽ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പെൻഡിക്സ് ത്രീ ഉള്ള ഫോമിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു ചേഞ്ച് പിന്നെ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഈ കെ എസ് സി ബിയുടെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സർക്കുലർ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് കെ എസ് സി ബിയുടെ സൈറ്റിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഡി റെക്കണറായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പ